ശ്രീകുമാർ മേനോനും മഞ്ജു വാര്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാൻ കാരണം സംവിധായകൻ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന സൂചന മഞ്ജു വാര്യർ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയത് ഉദാഹരണം സുജാത എന്ന മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ കൊച്ചു ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ കത്തിപ്പെടുന്നപ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സിനിമകൾ വിജയിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് സിനിമാ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ സിനിമയുമായി മഞ്ജു വാര്യർ സഹായിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോനും മഞ്ജുവും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുന്നത് ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെ മഞ്ജു വാര്യർ പരാതി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ മഞ്ജുവിന് എല്ലാ ധാർമ്മിക പിന്തുണ നൽകുന്നത് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കിയുള്ള ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറച്ച സംവിധായകനാണ് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് തുടർന്ന് എ ബി സി ഡി ചാർലി തുടങ്ങിയ സിനിമകളും സംവിധായകൻ്റെതായി മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി മനോരമയുടെ വനിതയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു നേരത്തെ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും വിപുലമായ സൗഹൃദം മാർട്ടിനുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യരുടെ നിയമ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് ശ്രീകുമാർ മേനോനുമായുള്ള പരാതിയിൽ കടുത്ത നിലപാടിലാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ ഭീഷണികൾ ഇനി വിലപ്പോയില്ലെന്നാണ് ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പറയുന്നത് ഇതോടെ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഒടിയൻ സെറ്റിൽ വെച്ചുള്ള മാനസിക പീഡനവും ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലെ മോശം പെരുമാറ്റവുമാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെ പ്രധാനമായും ഉയർന്ന പരാതി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സെറ്റിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ സത്യമറിയാൻ ഒടിയൻ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ആരണി പെരുമ്പാവിൽ നിന്ന് പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കും ഇതിനുള്ള നോട്ടീസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒടിയൻ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സജിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു ഒടിയൻ സെറ്റിലെ കാരവാനുള്ളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നു എന്ന സൂചന സജി നൽകിയതായാണ് അറിയുന്നത് തിരക്കുള്ളതിനാൽ ഉടൻ ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ആരണി പെരുമാവർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ഒരു സഹായവും സിനിമാ സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മയും ഫെഫ്കയും ക്രിമിനൽ കേസ് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഭൂരിഭാഗം സംവിധായകരും മഞ്ജുവിൻ്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട് ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഞ്ജുവിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം ദിലീപിനെയും അമ്മയെയും ഫെഫ്കയെയും അലോരസപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ദിലീപുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം മഞ്ജുവിന് ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണ നൽകിയത് ശ്രീകുമാർ മേനോനായിരുന്നു പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മഞ്ജുവിനെ അദ്ദേഹം ബ്രാൻഡാക്കി പിന്നീട് മഞ്ജു ധരിച്ച് സിനിമയിലുമെത്തി റോഷൻ ആൻഡ്രോസിൻ്റെ ഹവോൾഡ് ആറി ഹിറ്റ് ആയതോടെ മഞ്ജു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരക്കുള്ള നടിയായി അപ്പോഴും ശ്രീകുമാർ മേനോനുമായി സൗഹൃദം തുടർന്നിരുന്നു ദിലീപിൻ്റെ വിവാഹമോചന ഹർജിയിൽ പോലും ഇതെല്ലാം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു ദിലീപിനെതിരായ കേസിൽ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകണം എന്നായിരുന്നു മഞ്ജുവിൻ്റെ നിലപാട് മഞ്ജുവിൻ്റെ ഈ ഉറച്ച മനസ്സ് കാരണം ദിലീപിനു വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങാൻ സിനിമയിലെ പ്രൂഹർക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞില്ല നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന ചർച്ചയാക്കിയത് മഞ്ജുവാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മഞ്ജു പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിലും കൃത്യമായ അകലം അമ്മയും ഫെഫ്കയും പാലിക്കുന്നത് കേസിൽ പിന്തുണ തേടി അമ്മയ്ക്കും ഫെഫ്കയ്ക്കും മഞ്ജു കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കേസ് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് ഇവരെടുത്തത് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ഫെഫ്കയിലോ അമ്മയിലോ അംഗമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ജുവിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം പോലീസിൽ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീകുമാറുമായി ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള സാധ്യതയും മഞ്ജു മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ സിനിമാ സംഘടനകൾ മാറിയതോടെ അത് നടക്കാതെ പോയി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് എന്ന ഒറ്റ സുഹൃത്തിൻ്റെ പിന്തുണയിലെ മഞ്ജുവിൻ്റെ പോരാട്ടം ആന്റണി പെരുമാറിൻ്റെ മൊഴി കൂടി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ശ്രീകുമാർ മേനോനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അതിനുശേഷമാകും തുടർ നടപടി കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചാൽ ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ തീരുമാനം മഞ്ജുവിൻ്റെ പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ നോട്ടീസ് അയക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോട്ടീസ് നൽകാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തൃശൂർ ഡി സി ആർ ബി അംഗം മരിച്ചതിനാൽ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മഞ്ജുവിൻ്റെ മൊഴിയെടുത്ത അന്വേഷണ സംഘം തിങ്കളാഴ്ച പരാതി മൊഴി കൈമാറിയ തെളിവുകൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തി ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് അടക്കമുള്ള വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും മഞ്ജു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിരുന്നു ശ്രീകുമാർ മേനോനെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തൃശൂർ സി ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു